హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సూ బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను లాస్ట్ ఇయర్ మేము మా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళిన గుజరాత్ ట్రిప్ గురించి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నానండి గుజరాత్ అనగానే మాకు గుర్తొచ్చే మన అందరికీ గుర్తొచ్చేది కృష్ణుడు చిలిపి కృష్ణుడు చెప్పాలంటే ఇది గోపికల్ ఉండే నివాస స్థలం దగ్గర ఉన్న ఒక మందిరం అండి ఇది రాధాకృష్ణుడు కలిసి ఉన్న మందిరం అంతేకాదండి ఇక్కడ గొప్పతనం ఏంటంటే ఇది రాధ ఐ మీన్ గోపికలు మన కృష్ణుడికి పదహారు వేల గోపికలు కదండి అందులో కొంతమంది ఇల్లులు ఇప్పటికీ ఉన్నాయండి కొంచెం రీకన్స్ట్రక్ట్ చేశారు బట్ వాళ్ళు కట్టుకునే విధానం మాత్రం అంతే ఉంచారండి అది చాలా గ్రేట్ అక్కడ చెప్పాలంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది వన్ ఆఫ్ ద హౌస్ అనమాట ఇకపోతే మెయిన్ గుజరాత్లోని ద్వారకా టెంపుల్ అంత క్యాప్చర్ చేయలేకపోయానండి పిక్చర్ని ఎందుకంటే అంత పెద్ద గుడి అసలు దానిపైన ఉన్న ఆ శిల్పాలను ఆ పూర్వకాలంలో ఎవరు చెక్కారో తెలియదండి నాకు బట్ ఎంత బాగుంటుందంటే చాలా చాలా బాగుంటుందండి చా ఆ ఈవినింగ్ అయిన తర్వాత దేవుని దర్శించడానికి వచ్చే జనాలు చాలా చాలా ఎక్కువ అండి ఈవెన్ ఈవినింగ్ టైంలో కొంచెం వాటర్ ఫాల్లో అక్కడ పెట్టి దానిపైన కొన్ని రాధాకృష్ణన్ బొమ్మలు గోపికల బొమ్మలు ఊరి జనాల కోసం పెట్టే తంతు ఇంత అంత కాదండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇకపోతే ఈ టెంపుల్ పాలరాతితో కట్టారు లోపల విగ్రహాలు కూడా రాధాకృష్ణుది పాలరాతితోనే ఉంటుందండి ఇక్కడ చిన్న చిన్న పెళ్లి ఫంక్షన్స్కి ఈవినింగ్ టైంలో వస్తారు కదా సో అట్లా కూడా ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు అవుట్ అవుట్ అవుట్డోర్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది వ్యూ ఇది చాలా నీట్గా ఎంత సూపర్గా ఉంటుందండి అసలు ఇది మాటల్లో చెప్పలేని టెంపుల్ గురించి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది ఈవినింగ్ టైంలో వెళ్ళానండి సో లైటింగ్ క్యాప్చర్ ఎక్కువ రాలేకపోయింది సో అందుకే ఈ ఫోటో ఇలా ఉంది ఇకపోతే అక్కడ స్టెప్స్ కనిపిస్తుంది కదండి ఇది ఒక బ్రిడ్జ్ మన ఒక టెంపుల్ మన పంచపాండవులు కలిసి కొన్ని బావిలు తవ్వారండి ఆ బావిలు చూడ్డానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ బ్రిడ్జ్ మనం క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఈ బ్రిడ్జ్ కింద వాటర్ ఫాల్ ఉంటుందండి చాలా చాలా బాగుంటుంది వాటర్ ఫ్లోటింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి అలాగా చాలా బాగుంటుంది ఇది మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పెద్ద శివలింగం కూడా ఉంటుంది అక్కడ ఆ టెంపుల్లోని అక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ తీయడానికి కుదరదండి అందుకని నేను తీయలేకపోయాను ఇకపోతే ఈ టెంపుల్ రాధాదేవి టెంపుల్ అండి గుజరాత్లోని ద్వారకా మెయిన్ టెంపుల్ దగ్గర ఈ టెంపుల్ కూడా ఉంటుంది ద్వారకా అంటే లోపల ఒకటే టెంపుల్ కాదండి ఆ టెంపుల్ లోపల చాలా చిన్న చిన్న టెంపుల్స్ కూడా ఉంటుంది అందులో ఈ ఒక టెంపుల్ అనమాట వ్యూ బాగుంది లుక్ బాగుందని చెప్పి తీశాను ఇది రాధాదేవి టెంపుల్ స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది కుడి ఎంటర్ అవ్వగానే ఇది వచ్చేసి మనకి ద్వారకా టెంపుల్కి మెయిన్ అవుట్లుక్ పైనుంచి తీసిన వ్యూ ఇది ఇది చాలా ఫొటోస్ మీరు చూసే ఉంటారు బట్ నేను వెళ్ళాను కాబట్టి రియల్గా చూశాను కాబట్టి నేను మీకు చెప్పగలుగుతున్నాను నిజంగా సముద్రం ఒడ్డున ఈ టెంపుల్ చాలా బాగుంటుందండి చాలా అంటే చాలా పెద్ద టెంపుల్ ఈ టెంపుల్కి వెళ్ళాలంటే మినిమం ఒక టూ కిలోమీటర్స్ నడవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే పోలీస్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది మొబైల్స్ అలౌడ్ ఉండదు చాలా చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటుంది ఇది మనకి ఇష్టమైన శివుడు మన కోరికలను తీర్చే శివుడు గుడి ఇది చాలా పురాతనమైన టెంపుల్ అండి చిన్న గృహలో ఉంటుంది ఈ టెం ఈ లోపలికి వెళ్ళడానికి చూసారు కదా పంతులు కూడా లేడు అలా అని చెప్పి పంతులు లేకపోవడం కాదని ఉంటాడు కానీ ఆ మూమెంట్లో లేడు అనమాట లేరు ఇకపోతే ఇది ద్వారకా టెంపుల్ దగ్గర మెయిన్ అప్పుడు ద్వారక మునిగిపోయిందని చెప్తారు కదండి ఆ టెంపుల్ దగ్గర అనమాట ఇది వ్యూ మేము అక్కడ ఒక టెంపుల్ ఉంది అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత వ్యూ నచ్చిందండి సో అందుకని మీకు చూపిద్దామని చెప్పి చూపించాను ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే ఈవినింగ్ సెవెన్ అయినా కూడా చాలా చాలా వెళుతురు ఉంటుందండి అస్సలు చీకటి పడదు సెవెన్ తరువాత సెవెన్ థర్టీ సారీ సెవెన్ థర్టీ తరువాత మీకు చీకటి పడడం మొదలవుతుంది అంతవరకు చాలా చాలా వెళుతురు లైటింగ్ ఉంటుంది ఇది ఒక టెంపుల్ అండి రాధ ఐ మీన్ రుక్మీదేవి టెంపుల్ ఇది చాలా చాలా బాగుంటుందండి ఇది ఒక శాపం అనమాట ఇక్కడ జరిగింది అక్కడికి వెళ్తే ఆ పంతులు గారు ఒక స్టోరీ చెప్పారు ఇప్పుడు స్టోరీ అంత చెప్పలేను నేను కానీ ఆ ఊరికి ఒక శాపం ఏంటంటే ఆ ఊరిలో నీరు ఉండదు అవునండి ఆ ఊర్లో నీరు ఉండదు అక్కడ టెంపుల్లో మీకు నీళ్ళు ఇస్తారు ఆ నీళ్ళు తాగితే మీరు చాలా చాలా శుద్ధి ఉంటుందని చెప్పి ఆ పంతులు గారు చెప్పారు మీరు మీరు గుజరాత్ వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎలాగో వ్యూ చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు డెఫినెట్గా రుక్మీదేవి టెంపుల్ని చూపిస్తారు ఇది వచ్చేసి ద్వారకా టెంపుల్లోనే వన్ ఆఫ్ ద వాల్ అనమాట చెక్కడం అసలు చాలా చాలా ఫొటోస్ ఉన్నాయండి నేను కొంచెం కొంచెం రోజు ఒక టిప్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఇవన్నీ పెడుతూ ఉంటాను కొన్ని కొన్ని ఫొటోస్ నాకు సెంటిమెంట్ కోసం ఫస్ట్ టైం దేవుడిది పెడదామని ఈ ద్వారకా టెంపుల్ది పెడుతున్నాను ఇకపోతే ఇవి సముద్రం ఒడ్డున మనకి అమ్మే శంఖాలు చాలా రియల్ శంఖాల్లో కాదు మరి నాకు తెలియదండి బట్
మన ఇక్కడ చూసినట్టుగానే మన ఎక్వేరియంలో చాలామంది స్టోన్స్ వేస్తారు షోయింగ్ కోసం అలాంటివి అక్కడ చాలా కుప్పలు కుప్పలుగా ఉంటాయి మనకి చాలా రకాల స్టోన్స్ ముత్యాలు అన్నీ అమ్ముతారు చెప్పాను కదా చూడండి ఇక్కడ ముత్యాలు ఇవన్నీ రియల్ ముత్యాలేనండి డూప్లికేట్ కాదు కాకపోతే ఎక్కడైనా కల్తీ అనేది కామన్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఉంటుంది బట్ మనం చూసి తీసుకోవాలి ఇవి గవ్వలు అండి అసలు సముద్రం ఒడ్డున దొరికేవే మనకి రవ్వలు రాళ్ళు స్టోన్స్ ముత్యాలు ఇలాంటివి సో ఇందాక మనం చూపించినట్టుగానే మీకు చూపించినట్టు ఇక్కడ చూసారా కొన్ని రాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నాయో రకరకాల రాళ్ళు ఇవి ఎక్వేరియంలో వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందని అలానే మనం అక్కడ క్యారీ చేయలేము ఇవి కూడా శంకాల్లో కొన్ని రకాలండి ఈ ఫొటోస్ అన్నీ అలా క్యాప్చర్ చేసుకొని ఈరోజు మీకు చూపించాలనిపించింది ఫస్ట్ టైం చూపిస్తున్నాను కానీ అక్కడ గుజరాత్కి మాత్రం మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే తప్పకుండా వెళ్ళండి హైదరాబాద్ నుంచి అయితే మీకు డైరెక్ట్ ట్రైన్ లేదు మీరు ఫస్ట్ జామ్నగర్ వెళ్ళాలి జామ్నగర్ నుంచి ద్వారకా వెళ్ళాలండి చాలా సింపుల్ అక్కడ ఇదేంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఇందొక ఒక బ్రిడ్జ్ చూపించాను కదా ఆ బ్రిడ్జ్ కింద వాటర్ ఫ్లోటింగ్ ఉంది కదా అదే ఇది ఇది మెయిన్ టెంపుల్ అండి మెయిన్ టెంపుల్ ఇన్ ద సెన్స్ అది ఇక్కడ నుంచి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ముందు మీరు యూట్యూబ్లో చూసినట్టు ఇక్కడ మీకు ఎలాంటి బ్రిడ్జ్ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా మంచి బ్రిడ్జ్ చాలా మంచి బ్రిడ్జ్ వచ్చింది ఇంతకుముందు సముద్రంలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు అంటే సముద్రం ఒడ్డునే ఉండేది కానీ సముద్రం నడుచుకుంటూ కొంచెం ముందుకు వెళ్తే టెంపుల్ని దర్శించేవారండి కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మంచిగా రోడ్డు వేశారు చూసారు కదా ఎంతమంది జనాలు వెళ్తున్నారో చిన్న పిల్లలతో కూడా మనం వెళ్ళ చిన్న పిల్లలతో కూడా వెళ్ళచ్చు ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ముందుకి చాలా గేమ్ జోన్స్ కూడా ఉంటాయండి చాలా బాగా ఏర్పాటు చేసింది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఈ రోడ్డు మొత్తం మంచి నడుచుకుని వెళ్ళి అక్కడ టెంపుల్ నుంచి కిందకు దిగి మనం చూడొచ్చు అనమాట ప్లీజ్ ఒకసారి గుజరాత్ వెళ్ళి చూడండి